നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും ഡോക്ടർ നെല്ലിലേക്ക് സ്വാഗതം തൈറോയിഡ് രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനായി ഇന്ന് ഡോക്ടർ നെൽ അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം കുമാരപുരം പ്രിഫേസ് ഹോമിയോ ക്ലിനിക്കിലെ കൺസൾട്ടൻ്റായ ഡോക്ടർ നിതിൻ ആണ് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ നമസ്കാരം തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മെറ്റബോളിസത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അവയവമാണല്ലോ ഈ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയിൽ വരുന്ന ഈ സെക്രീഷനിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് രക്തത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ അത് ശരീരത്തിൽ കൂടുതൽ സിംറ്റംസ് അതായത് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചു തുടങ്ങുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഈ ആൻസൈറ്റി ഉള്ള വ്യക്തികളിൽ കാണുന്ന പോലൊരു വെപ്രാളം അതുപോലെ തന്നെ കയ്യിലൊരു വിറയൽ വരിക ഡയറിയ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ആകുമ്പോൾ ഇതിന് വിപരീതമായിരിക്കും സിംറ്റംസ് കാണുന്നത് ഈ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസത്തിൽ ഡയറി ആണെങ്കിൽ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസത്തിൽ കൂടുതലും കണ്ടുവരുന്നത് മലബന്ധം കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസത്തിൽ മുടി കൊഴിച്ചിൽ തടി വയ്ക്കുക പൊണ്ണത്തടി വയ്ക്കുക പൊണ്ണത്തടി ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസത്തിൽ മാത്രം കൊണ്ട് വരുന്നതല്ല പല പല അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ടും പൊണ്ണത്തടി വരാം അതിലൊരു കാരണമാണ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഡോക്ടർ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായി എന്തൊക്കെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നോർമലി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടി എസ് എച്ച് തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം ടി എസ് എച്ചും ത്രീ ടി ടി ഫോർ അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രധാനമായി ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട ടെസ്റ്റിൽ രണ്ട് ടെസ്റ്റ് പ്രധാനമായും ഉണ്ട് ഒന്ന് മൈക്രോസോമൽ ആൻറ്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് ആൻറ്റി മൈക്രോസോമൽ ആൻറ്റിബോഡി ടെസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റി തൈറോഗ്ലോബുലൻ ആൻറ്റിബോഡി ടെസ്റ്റും കാരണം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് തൈറോയിഡൈറ്റിസ് എന്ന കണ്ടീഷനാണ് തൈറോയിഡൈറ്റിസ് എന്ന കണ്ടീഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് തൈറോയിഡൈറ്റിസ് എന്ന കണ്ടീഷൻ പല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് റീസൺ പറയാൻ കഴിയത്തില്ല കൂടുതലും കെമിക്കൽസിൻ്റെ ഉപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് കൂടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് തൈറോയിഡൈറ്റിസ് നമുക്ക് രോഗം വന്നിട്ടുണ്ട് സബ് അക്യൂട്ട് തൈറോയിഡൈറ്റിസ് നമുക്ക് ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റസ് സമയത്തൊക്കെ കണ്ടുവരാറുണ്ട് സാധാരണ ഈ തൈറോയിഡൈറ്റിസ് എന്ന വാക്ക് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താ സാധാരണ ഐറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷൻ അതായത് നമുക്ക് തൈറോയിഡിലൊരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ വരുന്നു അതാണ് തൈറോയിഡ് ഐറ്റിസ് അത് ഓട്ടോമ്യൂൺ പ്രൊസീജിയറിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമ്യൂൺ പ്രോസസ്സിലൂടെ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഹർഷിമോട്ട് ഓഫ് തൈറോയിഡ് ഐറ്റിസ് അല്ല ഓട്ടോമ്യൂൺ ഡിസീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോർമൽ സബ് അക്യൂട്ട് തൈറോയിഡ് ഐറ്റിസ് ഹർഷിമോട്ട് ഓഫ് തൈറോയിഡ് ഐറ്റിസ് അത് കുറച്ച് വിഭാഗം തന്നെ അതിൽ ഉണ്ട് അത് എൻ്റെ വേറൊരു നമുക്ക് വേറൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ തന്നെ നമുക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കതിനെ എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതൊരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് അതെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ വരുന്ന ഒരു വൈറൽ പനിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടോൺസ്ലൈറ്റിസ് പോലെയുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് സാധ്യത ഇല്ല ഇത് ആട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ആൻറ്റിബോഡി മെക്കാനിസം ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ ശരീരത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ തൈറോയിഡിൻ്റെ സെൽസിനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന തൈറോയിഡിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആൻറ്റിബോഡീസ് പോയി നശിപ്പിക്കുകയും അവിടുത്തെ സെൽ ഡാമേജ് ഉണ്ടാവുകയും അതിലൂടെ പേഷ്യൻറ്റിന് ഒന്നി ഹൈപ്പർ പൊതുവെ ഹർഷിമോട്ട് ഓഫ് തൈറോയിഡൈറ്റിസിന് ആദ്യം ഹൈപ്പർ ആയിട്ടാണ് കണ്ടു തുടങ്ങുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഗ്രാജുവലി സെൽസ് എല്ലാം നശിക്കുകയും അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഹൈപ്പോയിലായി പോവുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഈ സെക്രീഷനിലെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഉറപ്പരും ഉണ്ടാക്കുന്നു ഈ അസുഖത്തിന് ഹോമിയോപ്പത്തിയിൽ എന്തൊക്കെ ചികിത്സകളാണുള്ളത് ഹോമിയോപ്പത്തിയുടെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ബേസ്ഡ് ആണ് ജെനറ്റിക്കൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സിമിലിമം ഒരു വ്യക്തി കൊടുക്കുന്ന മരുന്ന് വേറൊരു വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഓരോ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് കേസെടുക്കുകയും ആ വ്യക്തിയുടെ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി മനസ്സിലാക്കി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡ്രഗിലേക്ക് പോവുകയും ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡ്രഗ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വ്യക്തമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്
എന്തൊക്കെ ആൻറ്റിബോഡികളാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആൻറ്റി മൈക്രോസോമൽ ആൻറ്റിബോഡിയും ആൻറ്റി തൈറോഗ്ലോബിൻ ആൻറ്റിബോഡിയാണ് നോർമലി രണ്ട് ടെസ്റ്റുകൾ പൊതുവെ ഇപ്പം ചെയ്യുന്നത് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസീസ് ആണ് ഇപ്പം തൈറോയിഡ് ഐറ്റീസ് ആണോ ആൻറ്റിബോഡി കൊണ്ടുള്ള തൈറോയിഡ് ഐറ്റീസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നോർമലി മുഴകൾ കൊണ്ടുള്ള തൈറോയിഡ് ആണോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇതൊരു ആട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും എടുക്കാതിരുന്നാൽ ഒരു കാലക്രമത്തിൽ തനിയെ മാറിക്കോളും എന്ന് വിചാരിക്കാൻ പറ്റും ഒരിക്കലും ഇല്ല നമ്മൾ തൈറോയിഡ് ഇപ്പോൾ ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ആയിക്കോട്ടെ സാധാരണ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ് ആയിക്കോട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ തൈറോയിഡ് വരുന്ന മുഴകളായിക്കോട്ടെ അതിൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തൈറോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടി ഫോർ ആൻഡ് ടി ത്രീ രണ്ട് ഹോർമോൺസ് ശരീരത്തിലെ മെറ്റബോളിസം അതായത് ശരീരത്തിലെ ഊർജത്തെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഫുൾ ടൈം പ്രവർത്തിക്കുന്ന രണ്ട് ഹോർമോൺസാണ് ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മുടി തൊട്ട് ശരീരത്തിലെ ഹൃദയം വരെ ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം കൊണ്ട് മെറ്റബോളിസം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു ധാരണയുണ്ട് ചില ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ തൈറോയിഡിന് രോഗം വരാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ രോഗമുള്ളവർ ഈ ഫുഡ് കഴിക്കരുത് അങ്ങനെയൊക്കെ പൊതുവേ നമുക്ക് തൈറോയിഡിനെ സംബന്ധിച്ച് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ആണെങ്കിൽ മില്ലറ്റ്സ് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ധാന്യങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടതായി വരും വെജിറ്റബിൾസിൽ കേബേജ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ നോർമലി കെമിക്കൽ ഫുഡ്സ് കോള അതുപോലെ തന്നെ ബ്രേക്കറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നേരിട്ട് കിട്ടുന്ന കെമിക്കൽ കണ്ടൻ ഫുഡ്സ് എപ്പോഴും നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന തൈറോയിഡിന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ സിസ്റ്റമിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് വേറെ നമ്മളെ ശരീരത്തിലേക്ക് വന്ന് ഭവിക്കാതിരിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ക്ലിനിക്കിൽ എത്തുന്നൊരു രോഗി ഇപ്പോൾ വല്ലാതെ മുടി കൊഴിയുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ തൈറോയിഡ് ടെസ്റ്റ് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കും നിർബന്ധമില്ല നമുക്ക് സിംറ്റംസ് അതായത് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടല്ലേ ഏത് ടെസ്റ്റിനാണ് അയക്കേണ്ടതെന്ന് പറയേണ്ടത് ഒരു പി സി ഒ ഡി കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരിക്കലും തൈറോയിഡ് ടെസ്റ്റ് അയക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ തൈറോയിഡ് കണ്ടീഷൻ കാരണം തൈറോയിഡിൻ്റെ ലഭ്യത കുറവ് കാരണം മുടി കുഴിച്ചിൽ വരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ അതായത് മലബന്ധം ക്ഷീണം റെസ്ലെസ്നെസ് അതുപോലെ തന്നെ പാൽപ്പിറ്റേഷൻ കുറേ ലക്ഷണങ്ങൾ തൈറോയിഡിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും തൈറോയിഡ് പ്രൊഫൈൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ആണെങ്കിൽ അത് ഈ തൈറോയിഡൈറ്റിസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആ ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മറ്റു രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളും കൂടി ചെയ്തിരിക്കണം അല്ലേ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ആവാൻ നമുക്ക് ആൻറ്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല നമുക്ക് ഫ്രീ ടി ഫോർ ആൻഡ് ടി ത്രീ നോക്കുമ്പം തന്നെ ടി എസ് എച്ചിൻ്റെ അളവും കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ഹൈപ്പർ ആണോ ഹൈപ്പോ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും തൈറോയിഡൈറ്റിസ് മൂലമാണോ എന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും അതിന് നമ്മൾ ഈ ആൻറ്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ചെയ്തേ ആ അതുപോലെ തന്നെ അൾട്രാസൗണ്ടിന് വളരെയധികം പങ്കുണ്ട് ഇതിൽ തൈറോയിഡൈറ്റിസിൻ്റെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനായാലും നമുക്ക് ഈ മുഴകളുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ പറയുന്ന തൈറോയിഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മുഴകൾ കണ്ടെത്താനായാലും നമുക്ക് അൾട്രാസൗണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അൾട്രാസൗണ്ടും ചെയ്യേണ്ടതായി ഉണ്ട് തൈറോയിഡൈറ്റിസ് എന്ന അസുഖം കൂടുതലായി കാണുന്നത് സ്ത്രീകളിലാണോ പുരുഷന്മാരിലാണോ പൊതുവെ സ്ത്രീകളിലായിരുന്നു ഇത് കണ്ടു തുടങ്ങിയിരുന്നത് സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പുരുഷന്മാരിൽ വളരെ വളരെ കുറവ് ഇപ്പോൾ നൂറ് പേരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളോ രണ്ടു പേരിലോ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്ന ഇത് ഇപ്പോൾ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് പുരുഷന്മാരിൽ സ്ത്രീകൾ എല്ലാ കുട്ടികളിൽ തൈറോയിഡ് കണ്ടീഷൻ ഇപ്പം കണ്ടു തുടങ്ങും ഇതെന്തെങ്കിലും മറ്റ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഉറപ്പായിട്ട് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി അതിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന സത്ത് അതായത് ഹോർമോൺസ് ശരീരത്തിലെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മെറ്റബോളിസം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിന് മെറ്റബോളിസം ചെയ്യാൻ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഡൈജഷന് വേണ്ടി അത് സഹായിക്കുന്നു സ്റ്റൊമക്കിൽ നിന്ന് അബ്സോർഷൻ സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ചുമത രക്തം അതായത് ആർ ബി സി രക്താണുക്കൾ ഉണ്ടാവാൻ അത് സഹായിക്കുന്നു അതുപോല
ഒരു സെക്രീഷനിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളല്ലാതെ തന്നെ നമ്മുടെ തൈറോയിഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഉദാഹരണമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ സിസ്റ്റൻ നോഡ്യൂൾസ് അതുപോലെ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറയാം സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നൊഡ്യൂൾസ് മൾട്ടി നോഡുലർ ഗോവിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് സിംഗിൾ നോഡുലർ ഗോവിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഈ തൈറോയിഡൈറ്റിസ് കണ്ടീഷനിൽ ഈ നൊഡ്യൂലർ ഗോവിറ്റേഴ്സ് കാണാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അല്ലാതെ കൊളോയിഡ് ഗോവിറ്റേഴ്സ് മൾട്ടിപ്പിളായിട്ട് വരാറുണ്ട് അതും ഈ ഇതുപോലെ തന്നെ ഫങ്ഷണൽ ചേഞ്ചസ് ഭാവിയിൽ ഫങ്ഷണൽ ചേഞ്ചസിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങൾ ഈ തൈറോയിഡിൻ്റെ രോഗങ്ങളെ തടയും അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ അതിനെ പറ്റി എന്ത് പറയാം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങൾ പൊതുവെ നമുക്ക് ആരോഗ്യത്തിൽ ആരോഗ്യം കൂട്ടുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എക്സസൈസും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഇതേപോലെ സിസ്റ്റമിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസ് അതായത് തൈറോയിഡ് ഡയബറ്റിക്സ് അങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങൾ നമുക്ക് കൂടുതലും പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ എക്സസൈസിനെ പറ്റി ഈ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നതും ഈ തൈറോയിഡ് രോഗങ്ങളെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ തമ്മിൽ എത്രത്തോളം ബന്ധം സ്ട്രെസ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വരെ സ്ട്രെസ്സ് ചിലപ്പോൾ അത് ഹർഷിമോട്ട് ഓഫ് തൈറോയിഡൈറ്റിസോ തൈറോയിഡൈറ്റിസ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് ചെന്ന് നയിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തിക്ക് സ്ട്രെസ്സ് കുറവായിരിക്കും എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മെറ്റബോളിസം കുറച്ചും കൂടെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തൈറോയിഡ് ഡിസീസ് നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ എക്സസൈസിനെ കൊണ്ട് കഴിയും എന്നാലും എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന ബാക്കിയുള്ള ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മെനോപാസ് അടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മെനോപാസ് കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകൾക്ക് പിന്നെ തൈറോയിഡിൻ്റെ രോഗങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് കൂടുതലാണ് മെനോഫോസ് നോർമലി മെനോഫോസ് ആവുന്ന സമയം തൈറോയിഡ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ചെറുതാവാറാണ് പതിവ് കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫങ്ഷനിൽ കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻ വരത്തില്ല പ്രഗ്നൻസി സമയത്തും ലാക്ടേഷൻ സമയത്ത് അതായത് മുലകൂട്ടുന്ന സമയത്തും ഗർഭിണി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്തുമാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിൽ കൂടുതൽ അതായത് കുറച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ നോർമൽ പ്രൊഡക്ഷനെയും കാട്ടി കുറച്ചും കൂടുതൽ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെനോഫോസ് ആവുമ്പോൾ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസിൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് കുറയും മുമ്പത്തെയും കാട്ടി വരാം ഏത് ഏതൊരു കാലഘട്ടത്തിലും ഏതൊരു ഏജിലും നമുക്ക് തൈറോയിഡിനായിട്ടുള്ള ഡിസീസ് വരാം നമ്മളെപ്പോഴെങ്കിലും ഈ തൈറോയിഡ് ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ റുട്ടീനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ മറ്റേ ഡയബറ്റിക് പോലെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റില്ല കാരണം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നെങ്കിൽ തൈറോയിഡ് നമ്മളൊരു നൂറ് പേരെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കിൽ വരുന്ന നൂറ് പേരെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് പേർക്കെങ്കിലും തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ തൈറോയിഡ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡ്സും ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡ്സും ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്ത് വരാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റുട്ടീനായിട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഒരു രണ്ട് വർഷത്തിൽ കൂടുമ്പോഴോ ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുമ്പോഴോ ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റില്ല അത് നോർമലി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രഗ്നൻസി സമയത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫെൻസ് ജനിച്ച കുഞ്ഞിനും ഉറപ്പായിട്ടും തൈറോയിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അതായത് ഇൻഫെൻസിന് തൈറോയിഡിൻ്റെ ലഭ്യത കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെൻ്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ അതായത് ബുദ്ധിമാന്യം സംഭവിക്കും അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ പ്രഗ്നൻസി ആയ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫെൻസ് അതായത് ജനിച്ച ഉടനെയും തൈറോയിഡ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും ആ സമയത്തൊക്കെ ഈ തൈറോയിഡൈറ്റിസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ തൈറോയിഡൈറ്റിസ് സബ് സബ് അക്യൂട്ട് തൈറോയിഡൈറ്റിസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് വരാം ഈ രോഗം ഒരു പാരമ്പര്യമായി വരുന്ന ഒന്നാണോ അതെ പാരമ്പര്യമായി കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഈ അസുഖമുള്ളവർ കുറച്ചുകൂടി കെയർ എടുക്കണം എന്നുണ്ടോ ആ കെയർ എടുക്കണം പാരമ്പര്യമായുള്ള ആൾക്കാർ ഈ സിംറ്റംസ് കണ്ടു തുടങ്ങിയ ഉടൻ ഇപ്പം നമുക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് മലബന്ധം വരുമ്പം മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ പോയി മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അതുപോലെ തന്നെ ഹെർബൽ മെഡിസിൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ മലബന്ധം ഒരു തൈറോയിഡിൻ്റെ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാവാം വരുന്നത് നമ്മളത് കറക്റ്റായിട്ട് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ സെൽസ് ന
കുറച്ച് നടക്കുമ്പോൾ അമിതമായി കിതപ്പ് കിതപ്പ് അത് അമിതമായി തൈറോയിഡിൻ്റെ ഹോർമോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമായി മെറ്റബോളിസം കൂടുകയും അതിലൂടെയാണ് ഈ പറയുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ന്യൂറോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ആയ ദേഷ്യം വരിക ആൻസൈറ്റി വെപ്രാളം അതുപോലെ തന്നെ കൈ വിറയൽ കാൽ വിറയൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ തൈറോയിഡ് കണ്ടീഷൻസിൽ കണ്ടുവരുന്നു ഈ കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ ആവശ്യമില്ല ചില കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റില് ലൈഫ് ലോങ് എടുക്കേണ്ടി വരും ചിലത് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പവും നേരത്തെ തന്നെ നമുക്ക് ഹോമിയോപ്പതിയിലൂടെ ഫലപ്രദമായി മാറ്റാൻ കഴിയും സാധാരണയായി ജനിച്ച ഉടൻ തന്നെ കുട്ടികൾക്കിങ്ങനെ തൈറോയിഡിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ കാണാറുണ്ടോ സാധാരണ ജനിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞിന് തൈറോയിഡിൻ്റെ ഹോർമോൺസിൻ്റെ ലഭ്യത കുറവാണെങ്കിലും അമ്മയിൽ നിന്നും തൈറോയിഡിൻ്റെ ഹോർമോൺസ് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് ആദ്യത്തെ കുറച്ച് കാലം വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ കൂടിയും നമ്മൾ തൈറോയിഡ് ചെക്ക് ചെയ്യുകയും കുറവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റേതായ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുകയും ചെയ്യണം ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഗ്രോത്തിന് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് വളരെയധികം പങ്ക് വഹിക്കുന്നു ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ബ്രെയിൻ ഗ്രോത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തൈറോയിഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ മെൻ്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ എന്ന പോലത്തെ കണ്ടീഷനിലേക്ക് എത്തുന്നു ചില സമയങ്ങളിൽ തൈറോയിഡ് മൊത്തത്തിൽ തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ട ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെ കണ്ടീഷനാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത് അത് ക്യാൻസറിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഗോയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ട്രക്കിയെ കമ്പ്രസ് ചെയ്യുകയോ അതുപോലെ തന്നെ സൈസ് നല്ല വർദ്ധിക്കുകയും അതിലൂടെ കോംപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിലാണ് സർജിക്കൽ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആവശ്യമുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ലൈഫ് ലോങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരിക്കൽ സർജറി ചെയ്ത് തൈറോയിഡ് പൂർണ്ണമായി ഫുൾ തൈറോയിഡ് അറ്റമി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈഫ് ലോങ് അവർ ഹോർമോണൽ തെറാപ്പി എടുക്കും അത് ഹോമിയോപ്പതിയുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല അത് എൻ്റെ ഏർലി അലോപ്പതി മോഡേൺ മെഡിസിൻ്റെ പാർട്ടാണ് സർജൻസ് ആണ് നോർമലി അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോക്രൈനോളജിസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഡീൽ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി സാധാരണയായി ചില രോഗികൾ അവരുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് തൈറോയിഡിൻ്റെ മരുന്നുകൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ വരാം അത് എത്രത്തോളം ശരിയാണ് ഒരു കാരണവശാലും ഇങ്ങനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് മെറ്റബോളിസത്തെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് പ്രോട്ടീൻ ആയിക്കോട്ടെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന നെല്ലരി ആഹാരം അത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് ഫാറ്റ് മെറ്റബോളിസം നമുക്ക് തൈറോയിഡുള്ള പേഷ്യൻസിന് ഫാറ്റി ലിവർ കണ്ടുവരാറുണ്ട് ഫാറ്റ് മെറ്റബോളിസം അത് ഇതേപോലെ മരുന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് അവർക്ക് നോർമൽ മെഡിറ്റേഷൻ കിട്ടാതെ അവരുടെ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് കൂടുകയും അല്ലെങ്കിൽ കുറയും നോർമലി കുറയുമ്പോഴാണ് ഫാറ്റ് മെറ്റബോളിസം എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസത്തിൽ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസത്തിൽ ഫാറ്റ് ലിവറിൽ അടിഞ്ഞുകൂടെയും അത് ഭാവിയിൽ നോൺ ആൽക്കഹോളിക് ഫാറ്റി ലിവറിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഈ ഫാറ്റ് മെറ്റബോളിസമായി ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഈ കൊളസ്ട്രോൾ ലെവലിനെ എങ്ങനെയാണ് സ്വാധീനിക്കുന്നത് കൊളസ്ട്രോളിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വളരെയധികം പങ്കുണ്ട് തൈറോയിഡിൻ്റെ ഹോർ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസിന് അത് എലിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണുന്നു എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്നത് പൊതുവെ നമ്മൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ സിറം കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസത്തിൽ കൂടുതലായിരിക്കും മെറ്റബോളിസം കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കാത്തുണ്ട് സിറം കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ കൂടുതലായിരിക്കും ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസത്തിൽ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ആണെങ്കിലോ നോർമലായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവ് കുറവുമായിരിക്കാം ഈ തൈറോയിഡിൻ്റെ ഹോർമോൺസ് ഫാറ്റ് മെറ്റബോളിസത്തെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈലിൽ അതായത് നമ്മുടെ സാധാരണ രക്തത്തിലെ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവിനെ അത് ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ ആ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈൽ നമ്മൾ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം പോലത്തെ കണ്ടീഷൻ അതായത് തൈറോയിഡിൻ്റെ ലഭ്യത കുറവുള്ള കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെയധികം കൂടുതലായിരിക്കും ഇത് നോർമലി നമ്മൾ ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊളസ്ട്രോൾ നോർമലി നമ്മൾ കൊഴുപ്പുള്ള ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് വരുന്നതിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡ്സുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട് ക
ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈലിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ വെറും മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല തൈറോയ്ഡ് അതിൻ്റെ ഹോർമോൺസിന് നമ്മൾ നോർമലൈസ് ചെയ്താൽ മതി ഇന്നത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ധാരാളം പേർ ഹോമിയോ ചികിത്സ തൈറോയ്ഡിന് വേണ്ടി ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഈ ലൈൻ ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും എങ്ങനെയാണ് ഈ ചികിത്സ നിശ്ചയിക്കുന്നത് സമൂഹത്തിൽ കൂടുതലും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംശയമാണ് മോഡേൺ സയൻസിൽ നമ്മൾ തൈറോയ്ഡിന് കൊടുക്കുന്നത് ഹോർമോൺ സപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഹോമിയോപ്പത്തിയിൽ എങ്ങനെയാണ് തൈറോയ്ഡിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് അല്ല കൊടുക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി അതായത് വ്യക്തിയെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായി പഠിക്കുകയും ആ വ്യക്തിക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു മരുന്ന് കൊടുക്കുകയും അതിലൂടെ വ്യക്തിയുടെ ശരീരം തന്നെ വ്യക്തിയുടെ തൈറോയ്ഡിനെ ക്രമപ്പെടുത്തുകയും തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോൺസിനെ ക്രമപ്പെടുത്തുകയും അതിലൂടെ വീണ്ടും തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോൺസ് തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹൈപ്പോ ഹൈപ്പർ തൈറോയിസം ആണെങ്കിൽ ആ കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോണിനെ ക്രമപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോ തൈറോയിസം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ തൈറോയ്ഡ് ഗ്ലാൻഡിലുള്ള സെൽസിനെ കൂടുതൽ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയും വീണ്ടും അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ വരുന്ന രോഗികളിൽ ഈ തൈറോയ്ഡിൻ്റെ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളാണ് വരുന്നത് കൂടുതലും ഇവിടെ വരുന്നത് നമുക്ക് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസിൻ്റെ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കൂടുതലും ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ആണ് ഈ ക്ലിനിക്കിലേക്ക് വരുന്നത് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ആകുമ്പോൾ നോർമലി ഞാൻ കാണുന്ന കേസസ് കൂടുതലും തൈറോയിഡൈറ്റിസ് കണ്ടീഷൻ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസും വരാറുണ്ട് ക്ലിനിക്കിൽ കൂടുതലും തൈറോയിഡൈറ്റിസ് കണ്ടീഷനിലാണ് കൂടുതലും വരുന്നത് സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനൊക്കെ എത്രത്തോളം ഫലപ്രദമാണ് ഹോമിയോപ്പതി ഹോമിയോപ്പതി സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസിനും അതുപോലെ ഫംഗ്ഷൻ ചേഞ്ചസിനും നല്ല ഫലപ്രദമാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ഏർലി ഡയഗ്നോസിസ് ഏർലി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഈ തൈറോയിഡൈറ്റിസ് ഒരു ആട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസ് ആണെന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റ് ആട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസ് ഉള്ള വ്യക്തികൾക്ക് അതായത് റൊമറ്റോഡ ആർത്രൈറ്റിസ് പോലെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഉള്ള വ്യക്തികൾക്ക് തൈറോയിഡൈറ്റിസ് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഒരു ആട്ടോമിൻ ഡിസീസ് ട്രാക്ട് ഉള്ള ആൾക്ക് തൈറോയിഡൈറ്റിസ് ഇപ്പോൾ ഏത് ആട്ടോമിൻ ഡിസീസ് ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പം അറ്റോമിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് അതുപോലെ തന്നെ റൊമറ്റോഡ ആർത്രൈറ്റിസ് എസ് എൽ ഇ സിസ്റ്റമിക് ലൂപ്പസ് എർത്തമറ്റോസിസ് ഇങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷൻസ് ഉള്ള വ്യക്തികൾക്ക് തൈറോയിഡൈറ്റിസ് വരാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് തൈറോയിഡൈറ്റിസ് ഉള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഇത് വരാനും ബാക്കി ആട്ടോമിൻ ഡിസീസ് വരാനും സാധ്യത തള്ളിക്കളയാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസ് എന്നാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്കായിട്ടൊന്ന് പറയാം ആട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ ശരീരത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നമ്മളെ വീട്ടിലെ പട്ടി വീട്ടുകാരെ തന്നെ കടിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ സെൽസിനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ആൻറ്റിബോഡീസ് തന്നെ നശിപ്പിക്കുക ഇതാണ് ആട്ടോമിൻ ഡിസീസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത്രയും സമയം തൈറോയിഡിനെ കുറിച്ചും അതിൽ വരാവുന്ന അസുഖങ്ങളെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്കായി വളരെ വിശദമായി സംസാരിച്ചു നന്ദി ഡോക്ടർ നമസ്കാരം